här kommer en film om lokala och globala max. Eh, max eller min punkter, alltså extrem punkter. Så att vi har en eh, nollfunktion som ser ut så här: eh, x upp till 3 minus 3x. Då vet vi ju från förr då att om man deriverar den här, f prim x, då får vi 3x2 minus 3. Och så sätter man det här lika med 0, att när detta är lika med 0, så kommer vi få någon form av extrem punkt. Det kan vara en terrasspunkt också. Men om vi sätter det här lika med 0, vad får vi då då? Då får 3x kvadrat minus 3 är lika med 0. Och om vi bryter ut 3 där så får vi 3 parentes x minus x kvadrat till och med minus 1 lika med 0. Så när blir det här 0? När blir det där 0? x kvadrat här, då förstår vi att det blir 0 när x är 1. Varför 1 uppe till 1 gånger 1 blir ju 1 minus 1, det blir 0. Fast man kan faktiskt också skriva minus 1, för minus 1 gånger minus 1, det blir också 1. Så det funkar bra båda med 1 och minus 1. Då vet vi där att när x är 1 och x är minus 1, då har vi eh, någon form av extrem punkt där. Eh, så, vi tittar lite grann på det här då. Vi hade 1, eller minus 1, och 1. Okej, okay. då vet vi att f prim x är 0 där, och 0 där. Och som vi gjorde förut då, så kan vi se vad om det går uppåt eller neråt. Om vi då tar något värde här som... Och sen har vi förresten också en annan sak. När vi har lokala och globala så brukar man ofta ha en, en, en viss, en, ett visst intervall. Så i det här fallet så är vi intresserade av det här intervallet. Vi är intresserade av intervallet mellan minus 2 och 3. Så att eh, minus 2 ska vara med. Och 3, det är det intervallet vi är intresserade av. Vi bryr oss inte mycket om vad som händer där eller vad som händer åt det hållet. Om vi då tittar på någonting här, till exempel minus 2, som ligger mindre under det här. Vad, vad blir då eh, derivatan när man spelar in minus 2? Ja, vi tittar. f prim minus 2. Eh, då får vi alltså eh, 3 gånger minus 2 i kvadrat minus 3. Minus 2 i kvadrat, det blir ju 4 där. 4 gånger 3 är 12, minus 3. Nej, yeah. sådär. Alltså har vi någonting som är plus här. Plus. Och ta något som är mitt emellan här, kan vi ta 0 till exempel. Då sätter vi in 0, f prim 0. Då får vi 3 gånger 0 i kvadrat, minus 3. Och det blir minus 3, alltså är det någonting på minus. Och så sätter vi in någonting här, vi kan ju sätta in till exempel ja, 2. Något sånt. Det spelar ingen roll om vi tar 2 eller 3. Bara det är någonting på andra sidan x är lika med 1. Så vi tar 2. Då får vi 3 gånger 2 i kvadrat minus 3. Det blir 4, 12 eh, minus 3. Det blir också 9 här. Så det blir plus. Alltså ser vi här att vi ser att den här funktionen den går uppåt. På grund av att derivatan är positiv. Sen har vi eh, någonting som går neråt. Och så har vi någonting som går uppåt. Så det är upp och ner. Det här är någon form av max det här. Max där. Här är vi ner och upp. Det här är någon form av min. Nu ska vi inte se om det här, om det är global, globalt eller lokalt. Det här är en global maxpunkt, vilket betyder att den är det största värdet från minus 2 till 3. Eller är det bara en lokal maxpunkt? Och samma sak här. Är det här det minsta värdet här? Eller är det största värdet? Och då tittar man också på de här gränsvärdena här, som vi har här. Minus 2 och 3. Och se vad man får för värden där. Så vi behöver f, f, fx behöver vi här. Vanliga funktionen, alltså inte derivaten i det här fallet. Vi behöver veta vad är den i de här olika punkterna. Och i de här olika punkterna, om man sätter in då till exempel minus 2 här. Så då har jag räknat på det där. Och då får man minus 2. Och så sätter man in minus 1. Då får man 2. Och så sätter man in 0. Så får man 0 eh, givetvis. Det blir 0 där. 
Och eh, egentligen behöver vi inte ha den under punkten behöver vi ha. Vi kan strunta i det. Vi är mest intresserade av de här max- och minpunkterna. Och gränsvärdena här. Eh, om man sätter in en etta där. Så får man minus två. Och så sätter vi in en trea där. Den där alltså. Då får vi eh, 18. Det är en tre här. Så vi har alltså minus två. I minus två. När x är minus två. Vi har 2 när det är minus 1, vi har minus 2 när det är 1 och sen har vi 18 när det är 3. Om vi då tittar exempel på den här punkten här. Är då en, en global eller en lokal maxpunkt. Om vi tittar på den här punkten där, 3, 18. Den har ju mycket större värde. Alltså är den där punkten ett global max. Alltså när det är 3. Så blir y-värdet 18. Den där är en lokal maxpunkt. För den har bara värde 2 när det är minus 1. Så vi har en lokal maxpunkt vid minus 1, 2. Den är lokal. Om vi tänker på minpunkten här så ser vi att här är minus 2 och där är minus 2. Alltså är den där punkten är faktiskt både global och lokal. Max. Min förstås. Min punkt. Och det där är en, en global eh, min punkt. Så. På något sätt kan man ju eh, kolla den här kurvan här. Och vi ser här att den här måste ju se ut någonting. I den här stilen. Det var x där. Det var y där. Så ser vi att det går uppåt först. Om vi tänker oss att vi har eh, minus 1 och 1. Så ser vi att först går det uppåt. Och sen när kommer till minus 1. Där har en lokal maxpunkt. Så går vi ner. Så har vi 0 där. Och så har vi en minpunkt där. Och sen går det upp igen. Och där har vi den globala maxpunkten. Här har vi en lokal maxpunkt. Här har vi en global minpunkt. Och där har vi faktiskt också en lokal och en global minpunkt. Så kan man använda derivatan för att studera en graf.